Hello everyone, welcome to Adutap and welcome to the today's top 50 MCQ session on Adutap in which we are going to cover the top 50 MCQs of October 2022 and this is the part 3 of this particular series where we will cover general awareness questions which are relevant for RBA grade B, NABAD grade A and CB grade A exam and guys this is basically the revision session for the fast track sessions so whatever you have last one week in fast track session mein complete kiya hai, we are going to revise that particular part in the form of multiple choice questions but before starting with this particular session guys Guys, there is a very very important announcement for all of you that is we are coming up we are launching this ultimate guidebook this guidebook is basically going to provide you the definitive answers to all your queries regarding the regulatory body exams be it NABAD grade A, RBA grade B or the CAB grade A exam and guys you know that what exactly is the importance of this particular book it comprises of all the answers to your queries which basically you are looking on different places for example this particular book basically comprises of all the important details about the functions when I talk about the Reserve Bank of India uske under different departments kaun se hain Reserve Bank of India ka function kya hai uska role kya hai in the Indian economy aur uske alawa when I talk about that what exactly are the other deliverables of this book this book basically comprises of the information about the syllabus of the exam the whole recruitment cycle eligibility criteria what is exactly the salary about the training so everything in just one place that is this ultimate guidebook so guys basically we are providing this particular guidebook for all the RBA grade B, NABAD grade A and CB grade A exam so what are you waiting for see this book is basically you know what is the speciality of this book this book is very beautiful and the, it is absolutely free so what are you waiting for kindly download this book from the link given in the description of the today's session so guys now let's move on to the session so in this session we are going to cover the top 50 mcqs as i already told you but at the end of the session aap sabhi ko apne apne scores comment section ke andar batane hai aur aapko sabhi questions ke answers ko bhi comment section ke andar batana hai theek hai so let's begin the session with the very first question on the screen so it is which of the following ministries has released the fourth leads 2022 survey report to aapko batana hai ki kaun si ministry ne isko launch kiya hai jo hum baat kare leads what exactly leads stand for it stands for logistic ease across the different states to agar main baat karu is particular uh, report ki it is being released by DPIIT under the ministry of commerce and industry to option b is the right answer to this question jab hum baat karte hain is report ki in year 2018 the first edition of this particular report was released ठीक है और earlier basically when I talk about this report in the previous edition it was basically about ranking the states across the different systems but when I talk about this edition they this is basically classified based training of this particular states और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो three हमारी performance categories हैं जिसके अंदर states को basically divide किया है these are aspires then fast movers and we have achievers achievers category ki baat karu to maharashtra is the state which has topped this particular category apart from that these states and uts are basically divided across four different uh, categories what are these categories that are coastal states northeast states we have uts and we have landlocked states so guys these are the different categories and everything important about this report we have already covered let's move on to the next question so agla question is that param kam roof which is a supercomputer facility it was being set up recently in which of the following institutes which institute mein is facility ko recently set up kiya hai and the right answer is option a that is iit guwahati jahan par ye param kam roof naam ki supercomputer facility ko set up kiya hai under the national supercomputer mission so this is the right answer to this question so guys let's move on to the next question guys i am going to tell you here that this session is going to be a rapid fire one so you have to answer karna hai in the comment section so when I talk about this question this is basically asking you the name of the organization which has partnership kiya hai to implement project Excel now implement kaha hua hai in Jamnagar Dwarka districts of state Gujarat now what exactly is the aim of this project that is to improve the income of 10,000 farmer households so 10,000 farmer households are basically the beneficiaries of this project and when we project ki jab hum baat kare, kaun si organizations hai jisne participate uh, just in a partnership key here these organizations are all a b and c that is united nations development program aria.ag and the friends of women's world banking india so these are the organizations which have partnered let's move on to the next question so ugly question hai ins tarkash ne participate ki hai seventh edition of if summer maritime exercise so aapko batana hai ki country is particular exercise ke andar participate karti hai 
तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि इब समर एक्सरसाइज वॉज बेसिकली हेल्ड इन पोर्ट एलिजाबेथ इन साउथ अफ्रीका ठीक है तो जब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंदर बेसिकली पार्टिसिपेट करती हैं तो यहां पर इट इज वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पार्ट दैट इज आई स्टैंड फॉर इंडिया बी स्टैंड फॉर ब्राजील एस ए स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका सो वॉट विल बी द राइट आंसर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी दैट इज बोथ ए एंड सी क्योंकि इंडिया और ब्राजील तो है बट साउथ कोरिया की जगह इट इज साउथ अफ्रीका सो दैट इज वाई दिस इज द राइट पार्ट So moving on to the next question guys who among the following is the chairperson of alternative investment policy advisory committee of SEBI to so, SEBI ki is committee ka chairperson kaun hai so when i talk about SEBI to jab bhi aisi koi organization news ke andar hoti hai what you are required to do you are required to basically remember ki uska chairman bhi kaun hai to jab hum baat karte hain SEBI ki to the chairperson of SEBI is Madhavi Puri Buch so this she is basically presently serving as the chairperson of CB so when i talk about the right answer to this the right answer is n r narayan murthy who is basically the chairman of the alternative investment policy advisory committee of CB moving on to the next question world bank jiske president ka naam hai david melpas has extended what amount of unconditional loan for andhra pradesh salt project so this project is basically related to education sector and when i talk about the amount which has been extended by world bank it is basically 250 million dollars the right answer salt stands for supporting andhra's learning transformation project that is the right answer now moving on to the next question icc has partnered with which of the following organizations to promote the gender equality through cricket to so, gender equality ko promote karna from cricket so recent ICC ने पार्टनरशिप की है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो व्हाट एक्टली द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इज बेसिकली यूनिसेफ सो गैस यूनिसेफ की अगर हम बात करें यूनिसेफ अगर हम बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है इट इज बेसिकली हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क तो जब भी आपको ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं उनका हेडक्वार्टर उनका डायरेक्टर जनरल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और बी इट एनी बेसिकली द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज मैन टू बी कवर्ड ठीक है जी आई होप दिस इज क्लियर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन so recently which of the following is the only state to achieve the jal jeevan mission target for quarter 1 and quarter 2 of 2022 so all the nabad grade aspirants this question can be asked in the exam so kindly note down what is the right answer here the right answer is option b that is tamil nadu jo ki ek akela state hai jisne achieve ki hai jal jeevan mission ke targets for the quarter 1 and quarter 2 of fiscal year 2022 moving on to the next question IRDI has granted a approval for a merger of Dash into HDFC Life. See, guys, uh, I am telling you here that these questions are very direct in nature. That's why they just don't need much kind of explanation. So when I talk about the right answer to this question, basically merger किसका हुआ है into HDFC Life? It is option C, Excite Life Insurance. So यहाँ पर याद रखिएगा दो parties जिनका merger हुआ है that is Excite Life Insurance merged into HDFC Life. I hope this is clear, guys. Moving on to the next question. So which of the following nations parliament has elected Abdul Latif Rashid as its new president? What is the name of that country? Let me tell you uh, one important point about that country that the capital of that country is. Baghdad so now i think that you will be able to answer the question that is absolutely right option b iraq moving on to the next question which of the following cities has won the overall world green city award 2022 a very important question from the ga point of view so world green city award 2022 kisko mila hai the right answer is hyderabad moving on to the next question so the next question is which among the following uh, forces has conducted exercise prasthan to exercise prasthan ko kisne conduct किया है सो ऑलवेज यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर कि कौन कंडक्ट कर रहा है और कहां पर कंडक्ट हो रही है ये एक्सरसाइज सो व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर ईस्टर्न नेवल कमांड ने बेसिकली इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था एंड दिस वाज कंडक्टेड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन ऑफ शोर डेवलपमेंट एरिया जो कि आपको याद रखना चाहिए फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू Let's move on to the next question. So, cabinet has approved how much amount as one-time grant to three PSU oil marketing companies. So, कितना amount दिया है cabinet ने to three PSU oil marketing companies. Here, guys, the right answer is option E, twenty-two thousand crores. And what is the reason behind that? आखिर क्यों उनको ये grant दिया गया है basically to compensate for the losses in the domestic LPG. So that is what is the reason behind that particular grant. Let's move on to the next question. तो कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है पीएम डिवाइन को फॉर द रिमेनिंग फोर इयर्स ऑफ द फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन सो व्हाट इज द फाइनेंशियल आउटले ऑफ पीएम डिवाइन स्कीम सो पीएम डिवाइन स्कीम की अगर हम बात करें गाइस अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम सो दिस इज बेसिकली अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ठीक है जी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये और आपको मुझे बताना है कि कितना यहां पर अप्रूव uh, किया गया है वॉट इज एग्जैक्टली द एलोकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम 
6600 crores 1600 crores 8000 12000 or 4400 crores what is the right answer to this question so when i talk about the right answer guys it is option a that is 6600 crores is the right answer to this particular question this is basically being implemented by ministry of uh, development of north east region so ye ministry is implement karti hai. that is what is the important part let's move on to the next question so coal india limited ne recently signed ki hai three separate mous one each with bail iucl and gale aur yahan par ye kehta hai ki kitne large scale coal to chemical projects yahan par wo set up karne wale hain under this particular three separate mous that is what you are required to tell me so when i talk about these particular large scale coal to chemical projects these are basically four projects which will be set up by coal india limited Moving on to the next question. Tamil Nadu ne recently notified kiya hai India ki pehli sanctuary for which of the following endangered species. So endangered species jo hai ye pehli sanctuary hai is particular species ki. What is the name of that species? This is basically making this question very very important to be asked in the exam. So what is the right answer? The right answer is slender lorises. The Kadavur slender loris sanctuary under section 26 of Wildlife Protection Act 1972 has basically been notified by the Tamil Nadu government. Let's move on to the next question. Textile Committee has recently signed a cooperation agreement with which of the following organizations to promote sustainability and circularity in the textile value chain. So, you have to tell us organization ka naam, jiske saath ek cooperation agreement signed kiya hai Textile Committee. Ne. And here, guys, it is basically United Nations Environment Program. So, UNEP, if we talk about Director General, ki, sorry, Executive Director, ki, agar hum baat kare, she is basically Inga Anderson. So, these are all the things you need to remember from the exam point of view. It can be asked in the exam, guys. Let's move on to the next question. Next question on your screen. Per. Minister of State for Communication has released commemorative postage stamp on the occasion of dash of the PIN code. So, guys, when I talk about the PIN code, what exactly PIN code is? PIN code is Postal Index Number. ठीक है जी पोस्टल इंडेक्स नंबर है ये ये एक हमारा सिक्स डिजिट का न्यूमेरिक कोड होता है जो कि आपको पता होना चाहिए व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इट इज गोल्डन जुबली इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ आपको सही जवाब भी पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का क्या था बिकॉज़ एनीथिंग कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अकॉर्डेड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू द डेटा सेंटर्स विद ओवर डैश मेगावाट कैपेसिटी तो कितने मेगावाट कैपेसिटी के प्लांट्स के लिए ये पर्टिकुलर उन्होंने उसको स्टेटस दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस का तो यहां पर द राइट आंसर इज बेसिकली 5 मेगावाट कैपेसिटी के जो भी हमारे प्लांट्स है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज पावर एक्स 2022 के ऊपर की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंडक्ट किया था सो द ऑर्गेनाइजेशंस नेम इज बीइंग मेंशन सीईआरटी इन देन वी हैव अ पावर सीएसआईआरटी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सो व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन सो द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच हैव कंडक्टेड this particular exercise is basically option D that is Indian Computer Emergency Response Team and the Power CSIRT that is Computer Security Incident Response Team in the power sector. So all these are the right answer to this question. So you all will understand this right answer. Let's move on to the next question. Ki taraf. Times Higher Education World University Rankings 2023. आपको बताना है कि कौन सी वो इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया के अंदर जिसने टॉप किया है इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर जब मैं बताऊं टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इसको बेसिकली टॉप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने for the seventh time, Oxford University is located in United Kingdom. So, here we talk about that Indian University which has been topped, this is basically ISC Bangalore. So, ISC Bangalore is the right answer to this question, guys. I hope that this is clear to all of you. And here I want to give you additional information that uh, India was basically the fifth most represented a country in this particular rankings agar hum baat kare wo country jisne sabse zyada represent kiya hai it was basically united states of america so everything important about this particular ranking we have already covered in this part let's move on to the next question so here you are required to tell me the name of the country which bears the world's highest health economic burden due to lead poisoning to lead poisoning ka jo sabse zyada burden hai health economic burden wo kaun si country ke upar hai and here guys the right answer is option b that is india so as per the 20 2020 report by UNICEF and the non-profit Pure Earth, India is basically bearing the world's highest health economic burden due to the lead poisoning. So now the next question. So the 14th edition of Living Planet Report 2022 was released by WWF or aapko batana hai that what percentage of the wildlife population has declined in the last 50 years? Pishli 50 years mein kitna percentage of the wildlife population has declined? 
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया Let's move on to the next question. International Day for the Disaster Risk Reduction Observed. Important days की ये news है. आपको date याद रहनी चाहिए. आपको theme याद रहनी चाहिए. तो अगर हम बात करते हैं date की, the date is basically 13th October. What is the theme? The theme is early warning for this particular day for the year 2022. Next question. PM Modi has inaugurated the Mahakal Lok Corridor. So Mahakal Lok Corridor, which he launched, is PM Modi ji ne hai. Wo kaun si places par launch kiya hai? That is what you are required to tell me. So aisi koi bhi cheez yahan par jab bhi important cheez Prime Minister Modi ji jab usko yahan par launch karte hain, inaugurate karte hain, that really becomes important from the exam point of view. So what is the right answer to this question? It is Ujjain in the Madhya Pradesh, where the Mahakal Lok Corridor has been recently inaugurated by Prime Minister Modi ji. Moving on to the next question. So Nitin Gadkari has recently launched which of the following companies pilot project on flex fuel strong hybrid electric vehicle. So what is the name of that company? Just like a project launch kiya hai. The name of that company is Toyota. Next question. Rastri Chemicals and Fertilizers Limited and K Plus Middle East FZE DMCC Germany have recently signed an MOU. So MOU signed kiya hai aur aapko batana hai ki to improve the availability of which of the following fertilizers. Kis fertilizer ke liye MOU signed hua hai in organizations ke beech mein. It is basically murate of potash. So all the NABAD grade aspirants kindly note down this question. The right answer is murate of potash. Jis ke liye ye particular uh, यहां पर एमओयू साइन किया गया है ठीक है जी अगला क्वेश्चन इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने साइन किया है एक एमओयू विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज फॉर फाइनेंसिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के लिए यहां पर ये एमओयू साइन हुआ है किसके साथ साइन किया है इट इज आई आई एफ सी एल दैट इज इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम व्हिच वाज बेसिकली लॉन्च्ड फ्रॉम पानीपत बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इट हैज बीन रिवाइज्ड टू इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किस किस को इंक्लूड किया है गाइस स्किलिंग गर्ल्स इन द नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड इंक्रीजिंग एनरोलमेंट इन सेकेंडरी एजुकेशन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रमोटिंग द elimination of the child marriages so all these particular things have been included under the beti bachao beti padhao scheme and that's why the right answer is option e next question kherson recently aapke news mein tha kafi zyada news mein raha hai kyunki us par attack hua hai and which is the country jahan par ye aise attacks ho rahe hain the country is basically ukraine to aap sabhi jante hain russia and ukraine ka jo war hua hai aur ukraine ke andar ye state, uh, particular place hai that is kherson which was recently in the news that's why you must know ki kaun si ये जो प्लेस है ये कौन सी कंट्री के अंदर है ठीक है अगला क्वेश्चन आता है आपका कमिटमेंट टू रिड्यूस इन इक्वालिटी इंडेक्स 2022। तो आपको बताना है कि इंडिया की रैंक क्या है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर जब हम बात करते हैं सीआरआई इंडेक्स की इसको लॉन्च किया है डेवलपमेंट डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल एंड ऑक्सफेम इंटरनेशनल ने मिलकर ठीक है जी और जो हम बात करते हैं कि कौन सी वो कंट्री है जिसने इसको टॉप किया है इट इज बेसिकली टॉप्ड बाय नॉर्वे फॉलोड बाय जर्मनी ऑन द नेक्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन पे आता है ऑस्ट्रेलिया जब हम बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया इज बेसिकली रैंक्ड 123 इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स सो द नेम इज वेरी क्लियर कमिटमेंट टू रिड्यूस इन इंडेक्स इंडिया की रैंक वन टॉप पे है नॉर्वे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिसेंटली अनाउंस किया है एडिशन ऑफ हाउ मेनी फैक्ट्रीज टू द लिस्ट ऑफ ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क तो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क के अंदर कितने हमारे फैक्ट्रीज को लिस्ट किया है द राइट आंसर इज 11 फैक्ट्रीज ठीक है जी तो यहां पर आप देख सकते हो कि इंडियन फैक्ट्रीज जिसको एड किया है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क के अंदर सिपलाइन इंदौर डॉक्टर रेडी लेबोरेटरीज इन हैदराबाद वी हैव मॉडल इज इन श्री सिटी इन आंध्र प्रदेश सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो आर RBI has raised a minimum capital requirement for setting up asset reconstruction companies to ye jo minimum capital requirement hai ye kitne amount ki ki gayi hai ye aapko batana hai is question ke andar so here it is basically 300 crores to minimum capital requirement jo chahiye hogi to set up asset reconstruction company it is basically 300 crores let's move on to the next question so npci international payment limited ne recently collaborate kiya hai kaun si company ke sath jisse ki europe ke andar hum unified payment interface payments ko हम फैसिलिटेट कर सके वो प्रोवाइड करा जा सके तो एनपीसी इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने ये साइन किया है कोलैबोरेशन किसके साथ किया है द राइट आंसर इज वर्ल्ड लाइन इट इज नॉट ऑप्शन डी नेक्स्ट सी इट इज बेसिकली द राइट आंसर इज गाइस वर्ल्ड लाइन काइंडली नोटेड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द्वार ई डेरी हैज पार्टनर विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टू लॉन्च द्वार सुर लोन द्वार ई डेरी ये एक डेरी है और इसने रिसेंटली यहां पर आपको बताना है कि कौन से बैंक के साथ द्वार सुर लोन को लॉन्च करने के लिए ये कैटल लोन डिजिटली ऑफर किया है आपको बताना है व्हाट इज द राइट आंसर एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बैंक इट इज बेसिकली जन स्मॉल फाइनेंस बैंक विच इज द राइट आंसर ठीक है जी बेनिफिशियरीज कौन होंगे ये भी आपको पता होना चाहिए दैट इज स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई ने इंडिया की जी डी को लोअर डाउन किया है क्या वॉट इज द न्यू परसेंटेज सी का वेरी डायरेक्ट आंसर नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन इज सिक्स पॉइंट एट परसेंट और इसी तरीके से और क्वेश्चन भी आने वाले हैं इसी सेशन के अंदर अबाउट दिस पार्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज लॉन्च क्वार्ट गेट वे सिस्टम टू हेल्प सेंट्रल बैंक इन रोल आउट एंड यूज ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको लॉन्च किया है क्वार्ट गेट वे सिस्टम को तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसने किया है अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आता है वर्ल्ड आर्थरिटिस डे के ऊपर कब बनाया जाता है अक्टूबर फिफ्टीन मार्च एट अक्टूबर ट्वेल्थ नवंबर सिक्स और अक्टूबर फोर्टीन यू आर जस्ट रिक्वायर टू टेल मी द डेट ऑन विच वर्ल्ड आर्थरिटिस डे इज बिंग ऑब्जर्व तो जब हम बात करते हैं इस डेट की इट इज बीइंग बेसिकली ऑब्जर्व ऑन ट्वेल्थ ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया का पहला पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन आपको बताना है उसका नाम इट हैज रिसीव्ड नॉट फ्रॉम द डीजीसीए सो इसको मैन्युफैक्चर कौन सी कंपनी करने वाली है इंडिया का पहला पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आई एम मार्किंग द स्टार हेयर तो कौन सी कंपनी है जो इसको बेसिकली लॉन्च करेगी इट इज बेसिकली दक्ष अनमेंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड विच इज गोइंग टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया फर्स्ट फीफा इनिशियटेड फुटबॉल फॉर ऑल इनिशियटिव ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है वेरी वेरी इजी आंसर दैट इज ओडिशा तो ओडिशा गवर्नमेंट ने बेसिकली लॉन्च किया है फुटबॉल फॉर ऑल इनिशियटिव एंड दिस इज इंडिया फर्स्ट फीफा इनिशियटेड इनिशियटिव मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा वो बैंक है जिसने पार्टनरशिप की है वयाना नेटवर्क ऑन द सप्लाई चेन फाइनेंस तो सप्लाई चेन फाइनेंस के लिए वयाना नेटवर्क के साथ एक बैंक है जिसने रिसेंटली पार्टनरशिप की है और आपको बस बताना है कि क्या है उस बैंक का नाम पार्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एम उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप का काफी इंपॉर्टेंट है तो किसी भी पार्टनरशिप में पार्टीज होंगी वो पार्टीज कौन सी हैं वे आना नेटवर्क अलोंग विद द आईडीबीआई बैंक और व्हाट इज द एम दैट इज ऑन द सप्लाई चेन फाइनेंस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको बताना है कि नोबल प्राइज फिजिक्स के लिए किसको मिला है फॉर द ईयर 2022 ट्वेंटी टू का इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नोबल प्राइजेज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो वेन टॉक आउट द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इट इज बोथ ऑप्शन ए एंड बी सो वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन गाइज बस आपको केयरफुली देखना है आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नाम है वो जो कि प्राइज फिजिक्स से रिलेटेड है नोबल प्राइज इन फिजिक्स 2022 अगर के हम बात करें इट इज बीइंग अवार्डेड टू जॉन एफ क्लॉज एलन एस्पेक्ट एंड एंटन जिलिंग और इसी तरीके से हम बात करें अगर केमिस्ट्री 2022 की दैट मीन्स नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री इट वाज अवार्डेड टू कैरोलिन आर बेटोजी मॉर्टन मेल्डल एंड के बैरी शार्पलेस सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नोबल प्राइज इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हैव बिन डिस्कस है लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन न्यू सीईओ ऑफ द डेटा सिक्योरिटी
Moving on to the next question. New Space India Limited has signed two launch service contracts with which of the following companies? Name the companies जिसके साथ ये particular uh, agreement sign हुआ है to launch service contracts. New Space India Limited ने ये agreement sign किया है किसके साथ किया है? It is One Web. A very important question, guys. A very probable question which can be asked in the upcoming Nabard Grade Day. Sorry, not Nabard Grade Day क्योंकि Phase Two भी 29th October को है, बल्कि इन सेबी Grade Day and RBA Grade B exam. Moving on to the next question. So, you know who is the first player who became the first Indian woman to win ICC Player of the Month Award for the month of September 2022. You are required to tell me the name of that person. Options are Deepthi Sharma, Smriti Mandhana, Poonam Yadav, Harman Preet Kaur and Mithali Raj. Guys, here is the right answer. Harman Preet Kaur. So, she has become the first Indian woman to win ICC Player of the Month Award for September 2022. Let's move on to the next question. So here you are required to tell me the theme of the International Day of the Girl Child 2022 which we celebrate karte hai, October 11. Ko. Guys, this is very direct answer. See, when I talk about the important international days, you are required to remember the date and the theme. Date is already given. That is October 11. What is the theme? Jo aapko batani hai, and the theme is Our time is now. Our rights are future. Our time is now. Our rights are future. That is the theme of this particular day for year 2022. Let's move on to the next question. So, Agla question, guys, it is a very direct question. That is, Nomura has sharply moderated India's fiscal year 24 GDP growth forecast. So, you have to what is the new percentage? Where Nomura has set India's financial year 2024, ke liye, guys, it is very easy. That is 5.2%. Let's move on to the last question of our today's session. So, you have to tell me which company hai, which has been honored with the advanced 4 I are Digital Lighthouse by the World Economic Forum. Guys, World Economic Forum ne basically yahan par honor kiya hai. That's why it must be remembered from the exam point of view. What is the right answer to this question? It is basically option D that is Mondelez India which has been recently honored by the World Economic Forum. So guys, we are done with all the 50 questions of our today's session. I really believe ki aaj ka session aapke liye bahut useful or fruitful raha hoga. And guys, see, if you are new to our YouTube channel, kindly subscribe it and press the bell icon to receive all the latest updates of the courses and videos offered by us and you can also join our telegram channel to get the access to the pdf of the sessions to join the telegram channel and to access the pdf of the particular session what you are required to do kindly join the telegram channel the link is given in the description below okay ji to pdf ka bhi aaj ka pdf bhi aapko yahan par mil jayega you don't have to worry about it so guys now this is the time that you can ask me the queries and you can also share us with the queries at hello at the rate at utap.co.in and 814 620 par aap call kar sakte hain apni queries ke liye so guys i believe that today's session was very much useful and fruitful to all of you and do not forget to share and do not forget to share your scores in the comment section so we'll meet in the next session till then stay happy stay healthy wish you all happy learning